Vamos rápidamente a Andrés Arconada, Arconada Andrés. El Hijo gran predilecto de Palencia. Es verdad, no me lo han nombrado, pero deberían, deberían, Federico. Sí, señor. Deberían. No, 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 no porque nadie luego... es profeta en su tierra. No. Y casi mejor que no, porque luego le tiran piedras claro, al profeta. Verdad. Tienes toda la razón, casi no. Casi mejor no ser profeta de Déjalo, eso, eso, eso. cada uno en su rincón. <risa> y, habla de lo que, y además podemos hablar lo que nos dé la gana, sí, y si un día sí, no nos gusta sí, una hombre. cosa, pues decirlo también. Yes. Cuando eres predilecto tienes que aguantarte. Bueno, pues vamos con el cine. Te decía que no era una semana eh, de estrenos muy fuertes el miércoles pasado y es así, pero sí hay que hablar de una película que viene avalada por, me parece que son, no sé si son cinco o siete Oscars, ya uno pierde las cuentas de las nominaciones, que es Nebraska, una película dirigida por Alexander Pine, que es el mismo que hizo Los Descendientes o Entre Copas, que, que han sido películas de mucho éxito, y que ahora se mete en esta película muy triste. Tengo que decir que es una película tristísima, tristísima. Pero también tengo que decir que es una muy buena película. Yo no sé si el, eh, el gran público va a entrar en esta historia tan americana, por otro lado, con unos personajes tan americanos y tan profundos. No Es como si yo creo que a los americanos les contasen una historia, pongo un ejemplo, de gente que vive las alpujarras. Es decir, bueno, pues hasta qué punto te puede interesar fuera de lo que es eh, eh, el, el ámbito en el que está contada la película. Digo que es muy triste porque nos cuenta la historia de un hombre que ya, bueno, pues es mayor, tiene un poco de demencia senil, el personaje interpretado por Bruce Dern, que desde el regreso no había estado nominado, o sea, hace 35 años que fue Bruce su... Dern, que tiene unos ojos ya de demente desde casi desde claro, que nació. Claro, pero ya desde que nació con la Ten Family sí. Plot, ya... Sí, sí, no, no, estaba, apuntaba eh, maneras. Bueno, apuntaba maneras. Una mirada, maneras. dice, bueno, de pero, pero bueno. Cuanto antes Transilium y luego Valium. O sea, Pero bueno, el hombre está ahí cerca de... Eh, el actor, me refiero, está ahí cerca de los 80 y ahí sigue dando guerra, ¿no? Bueno, pues es el prota, es un hombre que... como Yo eso sí pasa en muchos lugares, estos, estas cosas que te mandan de propaganda. Y le ha tocado a usted un millón y tal, basta con que se acerque y se haga socio de Todos no sé Todos los qué. días en Internet. Tenemos o sea, todo el, el día... correo no deseado. Sí, igual, te igual. vuelve a llegar otro. Ya sabes que... Bueno, porque son timos realmente. Sí. Él piensa que, como ya te digo que no anda del todo bien, que le ha tocado un millón de dólares y se quiere ir a, a Nebraska a, a cobrar antes de la fecha de caducidad ese millón de dólares, por más que los, eh, eh, tiene dos hijos, uno que trabaja en la tele, que pasa un poco de él, una mujer que no aguanta al marido porque está para allá y, y un hijo pequeño que no realmente no reconoce mucho a, a su padre, bueno, intentan convencerle para que no vaya que no, que tal, pero él se empeña, se escapa, total, que al final el hijo decide acompañarle en ese viaje a Nebraska, a, a Nebraska a, a ver que, que el millón no se lo van a dar, pero bueno, por lo menos eh, va a ir con él. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un descubrimiento porque tiene que parar en su pueblo natal, en el pueblo de donde surgen todos, ¿no? Y allí se va a dar cuenta de lo que fue este hombre, de dónde viene y evidentemente lo que le hicieron en un momento dado, que eso no lo voy a contar. Interpretaciones magníficas, todas ellas, una película muy bien escrita, muy bien dirigida y que yo la vi muy bien, pero reconozco que quizá el gran público eh, le eche para atrás porque es muy profunda, porque casi no hay humor como le pasa en todas las películas de Alexander Pine, que a pesar de los dramas que cuenta, tiene mucho humor. En esta ocasión no. tiene un humor negro muy soterrado, así que bueno, una película muy muy especial, pero una gran película rodada en blanco y negro porque Nebraska, Nebraska dura como el propio paisaje. Como ¿no? bueno, aparte el propio que es, nombre indica, no dirán claro, que no avisan, Nebraska. El director conoce muy bien Nebraska porque es de allí, por eso la ha situado allí. De ahí pasamos a una película familiar que le va a encantar a todos los peques y algunos grandes. Es muy gamberra, hay que decir lo que es súper gamberra. Cuando la película. dices gamberra, quieres decir guarra. Es gamberra. No, no, no. Oh, no gamberra, niños. gamberra. Ah, con oh, con no, muchas no. bromas, con muchos guiños, incluso adultos, etc. Ah, no, eso viene. Es, es que últimamente animación. cuando dicen gamberro es... digo otra no, 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 no. Yo, no. Capulo, es que, pedo, pino. Es no, que gamberro que parece resacón en Las Vegas. Es no, un no, no, no. Gamberro. gamberra en el buen sentido. Eh, hablo de Lego, la película. Lego todos sabemos que es un juego que han, muchas generaciones han crecido con ellos, que son esas piececitas que a mí me ponen de los nervios las piececitas, no, no, no los juegos. El cuento de papá cuando los niños se pueden tragar la piececita. También. Es una cosa horrorosa. Sí, siempre Pero recomiendo. Los niños que los soldados se llevan a tal, pues si es que además son las piezas de Lego, las pequeñas, los muñequitos, esos, si es que se los comen. Claro. Eh, por eso siempre te dicen recomendado a partir de seis años. Sí, eh, pero a ver quién sujeta al niño cuando bueno. quiere el castillo de Lego. Claro. Horroroso. 
Pues el Lego lo conocemos al sol. limpiarle el polvo, sí, que se deshace. Sí, limpiar al niño cuando nos ha tragado un niño. Perdóname, horroroso construir el castillo bueno, tú. Construir sí. tú el castillo sí, de Para Lego. que luego llegue a él, ¡paf! Claro, y lo o sea, eso es lo horroroso. Bueno, pues con Lego evidentemente se pueden fabricar castillos, grúas, personajes, todo. que han hecho? Pues a través de un personaje que se llama, una figurita que se llama Emmet, que, bueno, que es un pobrecito, eh, le van a confundir, le van a convertir en una especie de superhéroe y lo que va a hacer es meter la pata continuamente. Se va a encontrar con muchos personajes eh, que conocen más los adultos que, que los niños, pero los niños se van a divertir con las aventuras de Emmet y los adultos nos vamos a reír con alguna de las gamberradas y de los guiños que hace esta película. Es que no, no pretende ser más eh, película para llevar a los críos, no, pero para bien, que bien. se diviertan y para que tú no te aburras, ¿no? que no, no es poco. Y ahora vamos con una película que no, no hay ni ninguna necesidad de verla, ya lo digo, que se llama pues Set... a menos que tiene uno que hacer. Pues, no, sí, por sí, ejemplo, sí, se sí, llama sí, Set Up. Y fíjate que el reparto están Bruce Willis y Ryan Phillips, pero si uno mira... Cuando está hecha en la película se da cuenta que está hecha en, en, en el 11, o sea, en 2011, con lo cual tiene tres años. Y después de tres años está ¿Por qué no la han estrenado? estrenado. Bueno, pues al final la estrenan yo creo que para sacarla inmediatamente en DVD o Blu-ray y que digan, ah, esta es la que se ha estrenado este mes. Y les suene el título, porque no deja de ser, todo el mundo hablamos de ella, una publicidad gratuita que no tendría sí, si fuera directamente, si directamente al a vídeo o DVD. Es que la has visto mil veces, o sea, y a Bruce Willis haciendo esto ya ni te cuento. Pero bueno, son dos, eh, dos amigos eh, que una vez tuvieron amistad, que, que en las calles evidentemente han sido los amos y que va a haber conflictos. Eh, tiros, peleas, o sea, lo mismo de lo mismo, de lo mismo, pero... ¿En qué edad, mismo, siglo o época? No, en esta, en esta. Ahora sí, mismo, sí, sí. Bueno, en el 2011, sí. O sea, encima ni tiene el interés de la reconstrucción sí, no, histórica. No, ¿para qué? ¿Para qué? Película hecha con, <risa> con ni dos... Ni eso. El relativo <risa> interés. Bueno, pero, eh, por lo menos son dos amigos indios que en una reserva pues, claro. contemplan hundimiento de su mundo, eh, claro. le rebanan el, el, con el cerebelo al hombre blanco... O pequeño gran hombre que se lía con una india, por ejemplo. Por ejemplo, pues no. Bueno, ¿no? Así que... que luego la india resulta que es un indio también. <risa> se llama cada llovida. <risa> Así que ninguna necesidad. ¿Qué? La india más guapa de la historia del cine es la del libro de la selva. Es sí. Sara Montiel. Pero o sea, es hindú. Ah, qué en guapa Yuma. es esa película. Es hindú. Es, hindú. Pues es hindú. Es más guapa que las indias. Bueno, eh, te advierto que en Bollywood... Hay, en Bollywood, hay unas mujeres Bollywood. espectaculares. Que le pregunten a Salman Rushdie. Pero bueno, aparte de... Sí, efectivamente, sí. tú mírate, mírate películas, como dices, de Bollywood. Hay unas yeah. mujeres bellísimas. Yo no he visto mujeres más bellas. Solamente Irina Seik. Es que es un poco eso. Que tiene un aire a belleza de Bollywood. De, de Bollywood. Sí, sí. Sí. Sí, es, es, es que esa niña esa es muy guapa, ¿eh? Oh, y a mí me han dicho... Además suelen tener los ojos verdes. Es más guapa y más simpática. Sí, sí. La verdad es que es sí, sí, Tiene sí. algo, ese tipo de labio, de ojos verdes. Claro, de ojos pero verdes. los ojos los tiene bonitos. Muy porque bonitos. hay gente que... Hay niñas que tienen los ojos claros y parecen una gata. La novia de Ronaldo. O sea, ¿Eh? A mí es que el que no me gusta es él. Y esa mujer que habrá visto en Ronaldo. ¿Cómo que que habrá visto en Ronaldo? Pero hombre, está perfectamente a la vista. Lo ha visto todo el mundo lo que ha visto. Claro. Además de un corazón de oro, un gran amor a la familia, un respeto extraordinario por el club y un amor a los colores. Pero que Ronaldo fue también Oye, novio de... Y una buena chequera. De, de Nuria Bermúdez también. ¿Qué va a ser novio de Nuria que Bermúdez? Sí. Eso dirá Nuria Bermúdez. Que sí. Nuria Ver. Nuria Ver era novia de Guiza. Y luego de... Y antes de Ronaldo. Super... ¿Qué va? Hombre? Eso sería un flair. Un flair. ¿Qué va? ¿Qué va? Eso un sería flair. lo mejor que un flair, tropezó un día un en la playa y le hizo una foto. Pero no, como si voy yo y tropiezo con Guti, no, no. que está retirado, pero una foto tiene. Sí, ¿eh? o sea que... No, Guti ha tenido muchos flares en su vida. Guti, también. muchísimos, muchos muchísimas. Flares. Bueno, muchísimas. en fin, muchísimas. setup, ya está. Con esto te resumo un poco lo que es la semana cinematográfica. Pues oye, me parece muy bien. Vamos al teatro. ¿Al teatro? Claro que sí. Vamos al teatro, pues eh, recomendación o no de la semana. Ah. Emilia, se trata de una obra que se llama Emilia, eh, que está en los teatros del canal y que está dirigida y escrita por Claudio Torcachir. Os decía la semana pasada que Claudio Torcachir pues, pertenece un poco a esa generación de directores. Él es argentino, en este caso, pues que empezó haciendo un teatro de casa en casa, es decir, haciendo teatro porque sí, porque quiero hacer teatro y además lo voy a conseguir y lo voy a hacer, lo cual es loable. Llega a Madrid después de, de haber eh, creado esta compañía tan, tan curiosa con personas que eran actores, 
actores o que no eran actores y haber escrito estos textos que funcionaron también en Buenos Aires, en circuitos completamente alternativos, después del gran éxito conseguido en Buenos Aires, llega a Madrid y llega a la sala pequeña del Teatro Español, con una obra de la que hablamos aquí también, que se llamaba La omisión de la familia Coleman, si no me equivoco, y que fue uno de esos exitazos completamente imprevistos, eh, no, no había manera de entrar en la sala pequeña del español, para, porque son 70 butacas o algo así, para ver eh, esta obra de teatro, que era una pequeña gran obra de teatro, efectivamente. Presenta una segunda, que estaba bien, pero no estaba ya tan bien como la, como la primera, y ahora llega a, a Madrid, Yo creo que esta es la tercera, de las que por lo menos se estrenan en España, y llega ya a lo grande, en la sala grande del Teatro del Canal, con unos actores pues muy conocidos y reconocidos aquí en España, como son Gloria Muñoz, grandísima actriz, Malena Alterio, Alfonso Lara, Daniel Grau y David Castillo. ¿Qué cuenta Emilia? Pues cuenta una historia familiar, como suele Claudio Torcachir, en el que hay una desestructuración absoluta, en el que nada es lo que parece y que, bueno, pues eh, la tragedia y al mismo tiempo con algún toque de humor, pues está servida. El resultado, pues un, la sombra de lo que hemos visto en otras ocasiones, unos actores muy bien dirigidos, pero una historia que no funciona, que no emociona y que es un poco, pues, eh, pues una tercera parte fallida, de, de quizá pues eh, dos partes que sí funcionaron muy bien y fueron realmente una sorpresa para todos aquellos a los que les gusta el teatro. O sea que yo sé que siempre genera una cierta expectación Torcachir, pero en este caso esta Emilia eh, no convence, eh, no convence al público, desde luego que los ha recibido con un aplauso muy tibio y desde luego lo que sí se pueden ver son unos trabajos de actores notables como son los que componen en este reparto. Eh, hoy con qué entusiasmo la ha descrito, ¿eh? O sea, me dan ganas de pelearme por conseguir una entrada. En otra obra, claro. No. Hay mucho teatro que ver. Pues hay mucho teatro que ver, de sí, hecho. Sí, sí. Eh, esta obra va a estar este último, último fin de semana ya para verla, pero bueno, realmente si queréis seguir la carrera de Tolcachir, pues hay que ver. Claro, ¿eh? claro. Hay que ver. Yo ayer autor que tiene... estuve viendo el estreno, para que veáis cómo trabajo con Amorós, <risa> de Boadella, de la versión de Don Juan, Juan que sí. ha hecho con Arturo Fernández. ¿Y? Arturo Fernández muy bien. Claro. Pues el actor de toda la vida. Muy bien, Porque muy no bien. bien. Es la, bueno, Podría sí, venir un día, la verdad no, es que... Pueden venir es de los esos... dos, que vengan Boadella y Arturo. ¿Tú qué mandas aquí y les invitas? Yo les invito de tu parte, si Aparte, no vienen. No, no, pero no, de mi parte. Porque es muy divertida y además es el conflicto entre una tía... Porque además si no le dices una mujer, dirá, ¿qué quieres decir con mujer? Y empezamos con digo, pues, pues una tía que quiere hacer una deconstrucción del personaje machista y asqueroso, el mito repugnantemente masculino de Don Juan y tal. Y luego él, pues que es Arturo Fernández. Arturo Fernández. 84 años. Oh, es que de verdad que podía ser modelo de pasarela. Pero si en el teatro las señoras le gritan guapo y guapo, como pero, a la Virgen pero es de que Diana, ayer, que Pero mujeres, perdona, es que... es que ayer que estaba... Pues cuando, bueno, el, el estreno además, muy aplaudido además, Arturo, Arturo, en fin, tremendo. Y una actriz que yo no sé cómo se llama, me suena la cara, eh, que hace de, de la pérfida directora, eh, progre, pirada y gilipuertas. Y luego pues un grupo de jóvenes que es, todos trabajan en la tele y que se están yendo continuamente, se tienen que ir a la tele y que son horrorosos. Y, tal. y el único que entiende Don Juan, aunque hace de comendador por su edad, es eh, Arturo Fernández. Y entonces la historia pues de dos formas de entender el teatro, teatro dentro del teatro. Es decir, que a mí me hubiera horrorizado si no estuviera Arturo Fernández, que es que me hace mucha gracia. Una vez más ayer, en la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid eh, vuelven a hacer el ridículo. Eh, porque, porque son así, es absurdo, es decir, ahora, pues por un lado, ahora, en el Teatro del Canal, o sea, no pueden hacer coincidir dos estrenos, 
eh, cuando pertenecen a dos, eh, do, o sea, dos estrenos fuertes, como es el de Boadella, por un lado en el canal, y por otro lado en el español, que es del ayuntamiento, eh, con Chávez Velasco, con el Cuba. Con el Cuba. Tú no es sabes decir, que el ayuntamiento eh, y la comunidad pero, no claro, se no pueden ni ver. Que ver. Es que ni, ni se, se llevan hablan. a matar. Ya, o sea, no hay ninguna, ya pero que es, que es totalmente contacto. ridículo. Es que parece que pertenecen a dos partidos distintos. Es que no, es que hay tanto, y tanto, y tanto. Es que no puedo entenderlo. Sobre todo porque el mundo de la cultura, y sobre todo para un ese determinado y críticos y demás es que es que los divides porque claro tiene, son dos funciones a ver por un lado la de Arturo va a estar mucho más tiempo pero la de Concha va a estar tres semanas tres semanas a lleno va a ser luego complicado el conseguir entrega sobre todo para gente que tiene que opinar o sea es que es de verdad fantástico. bueno tardes. ayer lo que sí debo decir es que el éxito de la obra sí, fue también esta. el estreno no un caer representativo según a he veces leído sí. a veces pero sí. pero sí a veces se sí. ve sí se ve por las va. cosas, por cuando se ríe la gente, etcétera, claro. lo que funciona. ¿Qué funciona siempre? Arturo Fernández. Claro. Siempre. O sea, ¿por qué? Pues que hace de Arturo Fernández y ese papel. Y luego, al final, Boadella le permite recitar. Claro. El tenor iba haciendo dos papeles a la vez. Eh, don Juan y el comendador al final de... Juan de Zorrilla. Bueno... Claro, ojo, ¿eh? y es Arturo ojo, Fernández, ojo, el... ojo, que Arturo Fernández es actor. Es actor. Mm. O sea, y, sí. y la verdad es que, bueno, supongo que bien dirigido, bien entrenado, etcétera, pero la obra pues le gustó mucho a la gente, yo creo que es un poco larga. Pero soy yo el crítico de teatro, no. no. Entonces, ¿a qué me meto? Claro, no, pues bueno, es comentario, pues pero que, que está muy bien comentar esa función. Yo, es, no, y yo sobre me, todo, yo nunca es lo, estreno, es noticia. Yo nunca y... la había hecho, pero yo ayer con el los aplausos y bravos de, de, de todo un público puesto en pie, y fueron 14 minutos de aplausos, y eso sí es representativo, aunque sea un estreno. Porque sí, es una sí. entrega total de un público que aplaude y aplaude. Y la decir, obra es... Te gusta. E Cuba, que es una... O e Cuba, que es e -Cuba, una tragedia. Sí, 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 es una sí. tragedia con un texto de Chayanta que la, supongo que iba a verla ya. De Juan Mayorga, de la sí. parte de Concha, eh, de un texto maravilloso de Juan Mayorga y la vuelta de plaza, pues a lo que sabe hacer como nadie, que es dirigir a los actores. ¿no? No sé bueno, pues... Eh, Muy interesante vamos, las dos, ¿ves? También dos propuestas. Pues claro, Vayan y luego allá anda y dirá lo que quiera. El que quiera ver cómo don Juan sobrevive como puede a los 84 años, pero ahí está. Ahí y está. a pesar y el que quiera de ver la tal, tragedia más el que absoluta. quiera ver una tragedia griega, pues ahí está <risa> con Chávez Velasco, que es de Valladolid. Nosotros ahí. hacemos pausa, nos vamos a viajes al corte inglés, porque hasta el 17 de febrero se conmemora, se celebra la Semana del Crucero, que significa que tenemos un montón de ventajas, como descuentos hasta el 60%, que los niños viajan gratis, que nos dejan pagar en 10 meses intereses, que nos dan una tarjeta de regalo con incluso hasta el 10% del precio de nuestro importe final. 902-400-454 es el número de viajes del Corte Inglés, 902-400-454 y la página web www.viajeselcorteinglés.es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver con música y vamos a volver con Luz Casar, que la tendremos aquí. Y entonces, antes de que entre Luz, que impone mucho, uh -huh. pues lo mejor es que Marta nos diga qué le parece el disco y con qué canción nos desayunaremos antes de la Muy bien. entrevista. Pues vamos a tener aquí a Luz Casal para que nos hable de, de su último disco, que se, se llama Almas Gemelas, una recopilación de canciones propias, la mayoría compuestas por, por Luz, más versiones de, de grandes como... Eh, Jovim o... Eh, los Vangelis. Sí. O Vangelis, nunca he sabido si es Vangelis, sí. Vangelis, 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 Vangelis. Ahora ella que estuvo Vete, con él. Sí, ahora, además sí. en Grecia. Que sí, no sí. También es un sitio para tropezar raro. Sí. Él es de allí. También presentando su gira de, de que empieza ahora en marzo. He eh, contabilizado más de 20... 20 conciertos, España, Francia, donde tenemos que recordar que es igual de popular o más, o más que en España. Más, sí, sí. Recordar que recibió la medalla de, la, de las artes y de las letras en el 2009. Ha recibido también en España muchísimos premios, el último en el 2013, con, con el premio de las artes eh, de las nacionales de las músicas actuales. Eh, y entonces el disco que nos presenta, sobre todo lo que yo quiero ahora preguntar la luz, o lo que le quiero decir, es que es, um, eh, a ver cómo lo digo, es eh, el resultado de un artista que, que ha evolucionado, que evoluciona en la vida, evoluciona en su música. Um, eh, cada disco es un reto y lo he visto que todas estas canciones son como pequeños capítulos a los que ha puesto música y son que forman parte de su biografía, que tocan temas eh, delicados y, y demás, pero que lo que más me ha gustado sobre todo 
es que la música es como un alivio y no hay nada de amargura en el disco. Eso es verdad. Y, y es una maravilla, es y tiene una calidez, es. es muy poético, es uh -huh. muy íntimo a la vez y muy directo, pero escuchándolo así, uh -huh. pues es la manera de afrontar un momento determinado, pues con toda normalidad. ¿Y a ti eh, qué canción es la que más te ha gustado? Hay muchas, pero yo os he traído ya, sabéis cómo soy yo, y yo os he traído la de ¿Por qué no vuelves, amor? La primera, sí. que es la letra, es de Sí, Luz. sí, claro. Sí, sí. Ah, ahí hay, a mí hay dos que me gustan más. ¿Cuál? Una que me, por la letra, que me parece muy autobiográfica, que es la de Almas eh, ¿Sí? Gemelas. Y luego hay otra que ¿Cuál? es Aquí la de la eh, Maravillas. Ah, Maravillas, mm. que me parece también una letra muy compleja, porque una de las ventajas de Luz es que como tiene esa voz, esa manera de cantar, sí, es, es... que cogería las páginas amarillas si existieran, <risa> las convertiría en un hit. O sea, dice, ¿pero qué está leyendo? Pues está leyendo la, el manual de instrucciones de la nevera. Bueno, pues lo cantaría y sería, bueno, frío en el polo. O sea, sería un éxito porque tiene esa manera de cantar, de decir de frasear, como se decía antes, que es mm. pues que solo la tiene ella y muy poca gente más, pero en el mundo, en España yo creo que nadie. Y, y es eso le permite cantar letras muy sí. complejas. Sí, muy elaboradas. Sí. Muy elaboradas, sí. y además que hay mucha... Y poesía, mucha chicha, sí, hay, hay, no, y hay sí. frases maravillosas como, a ver si recuerdo en la canción, en el segundo corte, que se llama Ella y yo, eh, dice algo así como Únicas en el rosal con cuentas de coral. Eso se me ha quedado a mí, hay muchas... Es por eso, es muy poético, tiene y unos es muy raro, ese, bueno, muy como bueno, es también y... Luz. Ella además se ha lanzado a la composición a tope, en este disco tiene sí. varios temas compuestos con ella, es verdad que con colaboraciones, uh -huh. pero incluso ha, ha tocado música, que eso en un compositor, pues en, un ca en una cantante, uh -huh. no es lo mismo cantar que componer. Bueno, ahí... ella letras y eso siempre había tenido, pero siempre había mandado mucho en la producción, sí. es muy mandona. <risa> como toda gran artista que llega Pero un momento es que si en que no quiere la controlar su producto como es si lógico. no mandas a la producción y te hacen el repiten disco que pues si hace falta mil veces mil veces bueno entonces volveremos con la primera sí, entonces que porque me gusta no vuelve sí es radio <risa> 